ഉച്ചക്ക് നടന്നാൽ ഇതിലും ഭേദായിരിക്കും ഒന്നര മണിക്കൂർ കളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അഞ്ചു രൂപ തികയില്ല ഞാനോ ഇത്തിരി വെള്ളം കൊണ്ട ഒരു ഉത്സവ പെരുന്നാളോ ഇല്ലാത്ത നശിച്ച സ്ഥലം ഞാനു പാത്ര നീട്ടുമ്പോഴേക്ക് മാന്യമ പലരും തിരിഞ്ഞു നടന്നു കളഞ്ഞു ഒരു മാസത്തെ വാടക കൊടുത്തു പോയില്ലേ ആ നേരം നോക്കി തന്നെ വേണം അവരുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് പാത്രത്തിനിവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കാണോ മാധവനും കണാരനും ഞാനൊക്കെ ഒരേ കളരിയിലാ പഠിച്ചത് കണാരന്റെ കമ്പനി സിംഗപ്പൂരിൽ കളിക്കാന്ന് കേട്ടു എന്റെ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നല്ല കാലം ഇനിയും വന്നുകൂടാനില്ലല്ലോ മാസ്റ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടാരം വീണതോടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കമ്പനികൾ പലതും പിന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും പണം ഇറക്കാനുള്ള കോപ്പ് ഉണ്ടാവണം സഹായിക്കാനുള്ള ആളുണ്ടാവണം എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ഗതി കിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്നും വെച്ചുണ്ടാക്കണോ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണോ ഭേദപ്പെട്ട വിദ്യകളൊക്കെ നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു കമ്പനിയും ചേരാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്റെ മാത്രം കാര്യം ശരിയായതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ മാസ്റ്റർ പോണോ എവിടേക്ക് സ്ഥിരം ശമ്പളമുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയില്ലേ മാധവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തീവണ്ടിയിൽ വയറ്റത്തടിച്ച് പാടി നടക്കുമ്പോഴാണ് മാഷനെ വിളിച്ചത് അന്ന് അതൊക്കെ പഴയ കഥ പക്ഷെ എനിക്ക് മറക്കാനാവണ്ടേ മാസ്റ്റർ ചിലപ്പോ രണ്ടണിയോ മൂന്നണിയോ കിട്ടും ചെക്കിങ്ങുകാരുടെ അടിയും ചവിട്ടുമായിരിക്കും ചില ദിവസം സമ്പാദ്യം സമ്പാദ്യം ഇപ്പൊ പഴയ നിലവാരത്തിലെത്തിയല്ലേ മാഷ കൂടെ വന്നപ്പോ ഞാനും ഒരു മനുഷ്യജീവിയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അത് ചെറിയ സമ്പാദ്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ മാസ്റ്റർ പക്ഷേ വഴിവകലെ കളിക്കാരെ ഒരുതരം പിച്ചക്കാരായിട്ട് ആളുകൾ കാണും അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ആലോചിക്കുക മാഷ പോണെടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങളും വരും പലയിടത്തേ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു തോപ്പ് ഉണ്ടെന്നും പറയാ ഇല്ലെന്നും പറയാ ആ എനിക്ക് പ്രൊപ്പറായിട്ട് ഒന്ന് കാണണല്ലോ അതിനുണ്ടോ പറയണം ഗോവിന്ദേട്ടാ ആവശ്യമില്ലാത്തവരകത്തേറ്റ് വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടോ എടോ ഇത് ആരാണ് തനിക്കറിയോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പണ്ട് ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴെന്താ കാര്യം അല്ല അത് ശരിയാ അതും ഇവനോട് ഗുരുക്കൾ പറഞ്ഞ
ഒരു മാസം കൂടെ കാണും ഓഹോ അപ്പോ ഒഴിവ് ഡോക്ടർക്ക് വരണം ടൈം അതിനെന്താ കാണാം കുമാര താനിവിടെ ഇവിടെയാണ് ക്യാമ്പ് നിറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി വാ അകത്തേക്ക് വാ ആ മറാഠിക്ക് നക്കാപ്പിച്ച വിലക്കല്ലേ താനൊക്കെ വിറ്റത് ഒന്നും എന്നെ അറിയിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എത്ര വേഗം സ്ഥലം വിടുന്നു അത്രയ്ക്ക് നഷ്ടം കുറയും തുടങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം കൊടുങ്കാറ്റ് മഴ പതിനാറ് ദിവസം കളിയില്ലാതിരുന്നാൽ അതല്ലേ നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ശാപം ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മടക്കാർ കണ്ടാൽ ഉടനെ സർക്കസുകാരന്റെ ഉള്ളു കാണും എന്നും പ്രോബ്ലം എല്ലാം വിറ്റ് കൈയൊഴിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വെറുതെ ഇരുന്നാലോ എന്ന് എനിക്ക് ചെലപ്പത്തു സ്വീരായിട്ടിരിക്കാനുള്ള സ്ഥിതി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ലീസിന് കൊടുത്താലോ എന്നാലോചിച്ചു മാധവിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഗോപിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ അല്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു അവൻ വലുതാവുമ്പോഴേക്കും ഈ കമ്പനി ഒന്ന് വലുതാക്കി അവൻ ഏർപ്പിക്കണം അമ്മാവൻ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കാശുണ്ടാക്കിയതെന്ന് പരിമാനം പഠിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരും ആവശ്യമില്ല കളക്ഷൻ പൊതുവെ മോശം എല്ലായിടത്തും കുറച്ച് ആളുകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് മാനേജറുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ വയറ്റിപ്പോയപ്പോ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എന്നെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പയ്യൻ എങ്ങനെ പറയും വന്നോളൂ നാളെ രാവിലെ വലിയ ഉപകാരം ഞാൻ വരട്ടെ ആ പിന്നെ ഞാനും താനും ഒരുമിച്ചൊരു കളരിയിലുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കമ്പനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാതെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിൽക്കേണ്ട അടുത്തേ നിൽക്കൂ താൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ സമ്മതിച്ചത് മാനേജർ കൃഷ്ണമാവുകയില്ല ചിലവും ചിലർ ബാറ്റ് ചെയ്യും കമ്പനി ഒന്ന് ഭേദപ്പെടുമ്പോഴേ ശമ്പളക്കാരി ആലോചിക്കാൻ പറ്റും മാനേജർ സാബ് കുബ്ലാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം സാർ ഒരമ്പത് ഉറുപ്പിയോടെ വേണം അടുത്ത മാസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാനേജറോട് പറയണം തനിക്ക് ഏത് മാസത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് പെങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെക്കപ്പിന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്റെ വയ്യാരം ഒന്നും കേൾക്കാൻ എനിക്കിവിടെ നേരമില്ല ശമ്പളം വാങ്ങിയില്ലേ ഒന്ന് സ്ഥലം വഴിയോടും ഹൈവാര കളിക്കും സിംഗിൾ വീലും ട്രപ്പീസും ലക്ഷ്മിക്ക് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇവനോ കോമിക്കും ജഗലിങ്ങും കുറച്ച് ചില്ലറ മാജിക്കും അറിയും നല്ല ക്ലൌണ എന്റെ ട്രൂപ്പിലാവുമ്പോ തുടങ്ങി ഇതാ ഞാൻ പ്രൊപ്പറേറ്റോട് പറഞ്ഞത് കയറ്റിയാൽ പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ കഥ തുടങ്ങി ഇവളുടെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇവറ്റകളെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാളെയും കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെരുവിലെ കമ്പക്കുത്തൊന്നും പോരെ ഇവിടെ ബി ക്ലാസ് മെസ് ഏതെല്ലാം റാവട്ടിയിലെ ഒഴിവെന്ന് നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൊപ്പറേറ്റർക്ക് പറയാൻ എളുപ്പം ആളുകൾ വന്നാൽ സ്ഥലം വേണ്ടേ ഡ്രസ് വേണ്ടേ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് ടൗണിൽ പോകണം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് ശമ്പളം കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല
ആദ്യമായിട്ട് സിംഹങ്ങളെയും നരികളെയും ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കളിപ്പിച്ച റാവുജിയാണെന്നാണ് എന്റെ കേൾവി ഒന്നിനൊരു പേടിയില്ല ദേ ആകെ കൂടെ പേടിയുള്ള സാധനം ദേ അതാ വരുന്നു അതിനെയാ റാവുവിന്റെ ഭാര്യ അതിരിക്കട്ടെ ഗുരുക്കൾ എന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല എന്തോ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബുദ്ധി തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കൂടി കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കഴിഞ്ഞു എന്നെയോ ഇന്ന് ഞാൻ അവധി കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ ഞാനൊരു ഏ ആ മുറിയെടുത്തു ദുഃഖങ്ങൾക്കിന്ന് ഞാൻ അവധി കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൽ ഞാനൊരു മുറിയെടുത്തു
ലക്ഷ്മിയെടുത്തി മുമ്പ് ട്രിപ്പീസിൽ കളിച്ചിരുന്നല്ലേ ലക്ഷ്മിയെടുത്തി ഓൾറൌണ്ടർ ആയിരുന്നു ഹൈവേറിലെ കബ്സാസ് നമ്പർ ആദ്യം കാട്ടിയത് ലക്ഷ്മിയെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോഴും ട്രിങ്ങിലൊന്ന് കയറിയ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ലക്ഷ്മിയെടുത്തി വനജേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് പഴുക്കപ്പ്ലാവിലെ വീഴണ കണ്ട് പച്ചപ്പ്ലാവിലെ ചിരിക്കരുതെന്ന് പണ്ട് മാനേജറിന്റെ പെറ്റായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാ എനിക്കറിഞ്ഞൂട പുതിയ പുതിയ പെൺകുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ യമാന്മാർക്ക് പുതിയ പുതിയ പെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളിതൊക്കെ കാണുന്നതല്ലേ ഉറക്കം വന്നില്ലേ എനിക്ക് വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്റെ ലക്ഷ്മിയെടുത്തേക്ക് എപ്പോഴൊരു ആലോചന ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യം ലക്ഷ്മിയെടുത്തേക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ഓ സാരമില്ല നിനക്കിപ്പോ നല്ല പേരാണ് എല്ലാവർക്കും നിന്നെ വലിയ കാര്യാണ് എനിക്ക് സന്തോഷായി പണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മിയെടുത്തി വൈകുന്നേരമായ ഇത്തിരി കുളിരും പനിയും വരും സാരമില്ല പനി വെച്ചിട്ട് ആ തേക്കലും തുടയ്ക്കലും തിരുമ്പലും ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആരോട് കിടന്നോളൂ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ചന്ദ്രത്തിനോട് പറയാം ലക്ഷ്മിയെടുത്തി കിടന്നോളൂ രാത്രിയിൽ എന്തിനാ പുറത്തിട്ട് നടക്കണേ വെറുതെ ലക്ഷ്മിയെടുത്തിന് എടുത്തിരുന്നു പാവം സുഖമില്ല പനിയാ എന്നിട്ടും പുലരുമ്പ തൊട്ട് പാതിരാ വരെ പണിയാ ഒന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറയുമോ ഞാൻ ആരോട് പറയാൻ ഗാനോ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പ്രൊപ്രൈറ്ററോ മാനേജറോ കേൾക്കും ഞാനും ഇപ്പോ ടോപ് സ്റ്റാറല്ലേ കളിയാക്കണ്ട പുതിയ നോട്ടീസ് കണ്ടില്ലേ ഗാനോ എന്റെ ബ്ലോക്കല്ലേ വലുതാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറായിന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ജാനു ജാനു നാളെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോവാം പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ലെന്നല്ലേ നിയമം ഷോപ്പിംഗിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഇതെന്താ ജയിലാണോ ഇത് ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രൊപ്രൈറ്ററോടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചന്ദ്രേട്ടൻ ചോദിക്കണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചോദിക്കൂ ഷോപ്പിംഗിന് ജാനുവിലൂടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞോളാം പ്രയാസമില്ല അപ്പൊ ലക്ഷ്മിയെടുത്തേക്ക് സുഖമില്ലാത്ത കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞൂടേ ട്രിപ്പിൾസിലും സ്പ്രിംഗ് മീറ്റിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രേട്ടനല്ലേ ലീഡർ മടങ്ങണ്ടേ ഷോപ്പിംഗിനൊന്നും പറഞ്ഞു പോന്ന മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ ബാറ്റ കൊണ്ട് കഷ്ടിച്ച് രണ്ടുമൂന്ന് ഡ്രസ്സായി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പോലും തികയില്ല മാനേജറോട് അമ്പത് രൂപ ചോദിച്ചു സത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിത്തരണമെന്ന് മോഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ശമ്പളക്കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ പ്രൊപ്പറേറ്റഡ് ആലോചനയിലുണ്ടെന്ന മറുപടി ഇരട്ടി ശമ്പളവും മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്റ്റും കൊടുത്ത ബസ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഭാസ്കരനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അത്ര വലിയ ആളാണോ എന്തോ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരനാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും ആള് നമ്പർ വൺ പോക്കറിയാണ് എത്ര കേമനായാലും കുറച്ച് പോക്കൃത്തരം ഉള്ളവർ വേണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ പോക്രിത്തരം വേണ്ട സ്ഥലത്തായിക്കോട്ടെ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഏതായാലും മരണ ആളെ ഇപ്പോഴേ പേടി തുടങ്ങി എനിക്കെന്തിനാ പേടി ചന്ദ്രേട്ടന്റെ സ്ഥാനം പോകുന്നു അതല്ലേ സത്യം എന്റെ സ്ഥാനം ആര് വേണമെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ നമ്മുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ച് പിന്നെ മാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരു ഫാമിലി കോട്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോഴും ആലോചിക്കാറ് എന്റെ 
മോഹങ്ങൾ പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഞാനും ഒന്നും ആലോചിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ സുഖമില്ലാത്ത ലക്ഷ്മണത്തെ പറ്റിയാണ് ആലോചന അവര് പറയാറുള്ളത് പോലെ വിധിച്ചത് വരും വലിയ കമ്പനി നടത്തിയ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ കൂലിപ്പണിക്കാരനായി നമുക്ക് മടങ്ങാം സമയമുണ്ട് എന്തിന് അടുത്ത ആഴ്ച അലവൻസ് കിട്ടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിത്തരാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഷോപ്പിംഗിനെ പറ്റി വനജേജ് എന്തിനു ചോദിച്ചാലല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടുകിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം റാവുജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കമ്പ്ലി കിട്ടി ഓപ്പറേറ്റർ മാനേജറെ കാണാൻ പറഞ്ഞു മാനേജര് ചൊക്കരെ വിളിച്ച് അഞ്ചാറ് അനാസിന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു നാല് ദിവസം റെസ്റ്റ് അഞ്ചാറ് അനാസിന് ഈ കൂടാരത്തില് ദേവ് തീരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുവിടല്ലോ അപ്പോൾ ജാനുവിനെ കണ്ടില്ല ചന്ദ്രനും ജാനു ഷോപ്പിംഗിന് പുറത്തു പോയി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞ് വല്ല മരുന്നും വാങ്ങിക്കായിരുന്നു പുതിയ ആൾക്കാരെ വരുത്തുന്നു പുതിയ ഐറ്റംസ് വരുന്നു മാഷ് അറിഞ്ഞില്ലേ കമ്പനി ഇനിയും വലുതാവട്ടെ വലുതായപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സി ക്ലാസ്സിലെത്തി ഇനിയും വലുതാകുമ്പോഴോ റാവിന്റെ അടുത്ത് ചന്ദനും കളവും ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് നെറ്റിയിൽ നനച്ചിട്ട് തരട്ടെ വേണ്ട സാരമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പൊയ്ക്കോളൂ പണിയെടുക്കാതിരുന്നു എന്ന് ആളുകൾ കുറ്റം പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും വേണേല് ഞാൻ നാനും എടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കാം പുതിയ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ജോലി മാറി ആ പിന്നെ ഭാസ്കരം വന്നിട്ടുണ്ടത്രേ സീറ്റ് ഒരഞ്ച് താപ്പം ശരി സർ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇനി എല്ലാവരും മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ പോലെ ജീപ്പ് ജമ്പാകും കേട്ടോ ഭാസ്കരൻ ഞാൻ റഷ്യൻ സ്പ്രിംഗ് ഇട്ടിട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് തുടങ്ങി ഞാൻ ഹിപ്പോവിനെ വാങ്ങിയപ്പോൾ ശങ്കരനും കണാരനും അത് വാങ്ങി ആരെങ്കിലും തുടങ്ങണമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒപ്പമെത്താൻ നോക്കും അതാണല്ലോ സർക്കസ് ബിസിനസ് അതെ അതെ മാനേജർ ഭാസ്കറിന്റെ ജീപ്പ് ജമ്പ് ഹ്യൂമൻ കാനൻ ബാൾ ബ്ലാക്ക് ടൈഗർ ഇവ എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു പുതിയ നോട്ടീസ് അറിയിക്കണം ഭാസ്കറിന്റെ ബ്ലാക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ പിന്നെ ലോക്കൽ രണ്ട് പത്രങ്ങളിലെ ഓരോ പുതിയ പരസ്യവും വരുവാ സാർ ഇതുവരെ നാല് കത്തികളയച്ചിട്ടും മറുപടി കാണാത്തതിൽ വ്യസനിക്കും അമ്മയുടെ സുഹൃത്തുകളിന് ഒരു കുറവുമില്ല ഇവറ്റുകളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എപ്പോഴും പരാതി പറയാനേ നേരമുള്ളു മാസ്റ്റർ കത്ത് കൊടുത്താൽ അഡ്വാൻസ് ഇരിക്കൂ ചിലപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ വലിയേ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളു മാസ്റ്റർ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഫ്രീ പാസ് പിന്നെ മെസ്സിന് ചാപ്പാണ് ഇത് റാവുവിനാണ് റാവുടെ കൂട്ടനാവത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് റാവു എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു രക്ഷയുമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് താൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല തിന്നുന്നില്ലേ ഇന്നലെ ഇട്ടത് തന്നെ തൊടാതെ കിടക്കുകയാണ് എണീറ്റ് നോക്കുന്നില്ല റെയ്മാനെ ഭക്ഷിച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിയ ബ്ലാക്ക് പന്തർ എരുമകളെയും പശുക്കളെയും നോക്കുന്ന ഇവിടത്തെ വെറ്റിനറി ഡാക്ടർമാർ എന്തോന്നറിയാനാ മദ്രാസിൽ വിളിക്കേ നല്ല ഒരു എക്സ്പോർട്ടിനെ കോയമ്പത്തൂർ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരെ ഏ
ഇരുപത്തിയായിരത്തിന്റെ വകയാണ് അതിലേറെ എന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് ഞാൻ ഇവിടെയല്ലോ നടന്നു കാണട്ടെ ആ പോയിട്ട് വെച്ചു എന്താ കുമാര പിന്നെ ആ ആളുകൾ അധികമായി മൃഗങ്ങളും അധികമായി ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം എന്റെ കാര്യമല്ല ലക്ഷ്മിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല അയ്യോ ചതിച്ചോ ഇന്നലെ വനിത ചുക്ക് എഴുതിയപ്പോ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ബെസ്റ്റബിളാണ് കുതിരയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്മി പനി വിടുന്നില്ല പ്രസ്റ്റീജ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത കരിമ്പുലിയുടെ സോക്കേട് നോക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടാതെ ലോകമായ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസമായി അത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അതിലിടയ്ക്കാണ് തന്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ ജലദോഷവും പനിയും താൻ ഒരു കമ്പനി നടത്തിയ ആളല്ലേ എന്റെ ബേജാർ തനിക്ക് ഉരിക്കരുതോ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സുഖകേടും കൊണ്ട് മാസ്റ്റർ ഭാസ്കരൻ വന്നു എന്ന് കേട്ടു മാസ്റ്റർ ഇവിടെ കുറച്ചു കൊല്ലായി ഇവിടെയാണ് കമ്പനികൾ മാറി മാറി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി നല്ല ഐറ്റംസ് കാണിച്ച ഒരു പ്രയോജനവും മാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ഷോ അല്ല വേണ്ടു സ്കിൽ അല്ല ആ നമ്മുടെ കൂടെ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ എന്നെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പൊറുപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഭാസ്കരൻ ഹലോ ഞാൻ ചന്ദ്രൻ കണ്ണൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മോഹൻ സുഖു വില്യംസ് ഹലോ ഭാസ്കരൻ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ദിവസമായി കോൺട്രാക്ട് ശരിയാകാൻ ഞാൻ വരൂ ഇവരുടെ വാക്കിന്റെ വില എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്താണ് കിടപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പുറത്ത് കിടന്നോളാം എനിക്കൊരു ചാർപ്പായ മതി എനിക്കതാ ഇഷ്ടം അല്ല കസേരയൊന്നും കസേര ഏ ചോക്ക നാലഞ്ച് കസേര എടുത്തിട്ട് പാടും കസേര ഓഹോ എന്നാ ബോക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇരുമ്പ് കസേര എടുക്ക് ബാക്കി ടിക്കറ്റ് വിറ്റാ മതി എന്ന് പറയാം മാനേജറോട് ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ തലയിലിരിക്കണം കമാൻ ചെല്ലെ ഒരു കമ്പനി വിട്ടാ മറ്റൊന്ന് അല്ല എന്താ ചന്ദ്രദിന മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ പലതിനും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഫെയർ ഉള്ളപ്പോൾ ഭാസ്കരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ എന്നുള്ളൂ ആ മാനേജറെ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കാരണം രണ്ട് സ്വർണ്ണപ്പല്ല് വെക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയ അയാൾക്ക് അല്ല സർക്കസ് മുതലാളിമാർക്കും മാനേജർമാർക്കും അതൊരു ഫാഷൻ ആണല്ലോ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടിരിക്കണം അവർക്കൊക്കെ എയർ കണ്ടീഷൻ ക്യാബിൻ സ്കോച്ച് വിസ്കി ബഡാ കാർ നമ്മളൊക്കെ ജീവൻ മണയം വെച്ച് കളിച്ചിട്ട ഇതിനൊക്കെ കാശുണ്ടാവുന്നത് അല്ല മുതലാളി എങ്ങനെ സംസാരത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല എല്ലാവരും കണക്ക് തന്നെ അല്ലേ അതിരിക്കട്ടെ മെസ് എങ്ങനെയുണ്ട് തരക്കേടില്ല സൗകര്യങ്ങൾ പോരെന്ന് പറയാഞ്ഞിട്ടല്ല നോക്കാം എന്ന് സ്ഥിരം മറുപടി ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന് ആ സംഘടനയും തൊഴിൽ നിയമം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വർഗമായി പോയില്ലേ നമ്മൾ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ മറ്റ് പുള്ളികളുടെ സെല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണത്ത് അത് മാത്രം വേണ്ട അവൻ ആണ് ബദ്മാഷ എടുക്കലവാ പെമ്പിള്ളേരെ വിളക്കുന്ന പണി നിർത്താനായില്ലേ രണ്ട് തവണ തീർന്നെന്ന് കരുതി രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് അതിരിക്കട്ടെ ഭാര്യ എവിടെ നാട്ടിലാ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു ഇവൻ ഡെയർ ഡെവിൾ ഭാസ്കരൻ എല്ലാരും സൂക്ഷിച്ചു എന്ത് ഡെവിൾ ആരോ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പേര് ആ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടണം ചിന്ന പയ്യനായിരിക്കുമ്പോഴും ഇവൻ ഡെയർ ഡബിൾ താൻ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മുക്കാലും അതിശയോക്തിയാവും ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല ഏത് കാട്ടുമൃഗത്തിനെയും ഇണക്കും പക്ഷെ ഒരാളുടെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ പറയട്ടെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരട്ടെ ഭാസ്കർ ആരാ ജാനു ജാനു ലക്ഷ്മി എടുത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും പാവം മുമ്പ് ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പർ അതിന് വെറും പനിയല്ല എന്തോ സം കാമ്പ്ലിക്കേഷൻ ഐ അഷുവർ കരിമ്പുരിക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ തമ്പി ഹെൽപ്പറുടെ കാര്യമായി നോക്കാൻ ജനുവിനെ വിളിക്കുന്നു ട്രപ്പീസിൽ ഡബിൾ സമ്മർ സോൾട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചത് ഹൈവെയറിൽ ലാഡർ ഫീറ്റ് കാട്ടുന്നത് ഞാനാണ് ആ നല്ല ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിക്കും 
എനിക്ക് അവരെ ബഹുമാനമാണ് അരേ ബായ് നീ വന്നവകയിൽ വല്ലതും വാങ്ങിട്ടാ ഇവിടെ എനിക്കൊരു കമ്പനി ഇല്ലേ ബായ് ഞാൻ വരാൻ കളവാ അടങ്ങേരി ബാബുജി മണ്ണുത്തി ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റാവു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത പുലി പ്രൊഫസറെ കണ്ട സ്ഥലം കാട്ടുമോ അവസാനം ഞാൻ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും അവന്റെ രോഗം അയാൾ നോക്കട്ടെ അവർക്കിങ്ങനെ പനി കുറവുണ്ടോ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആ പിന്നെ ജീപ് ജമ്പിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ ഇരുന്നാൽ കൂടുതൽ ഷോയ് ഉണ്ടാവും ഞാനൊന്നും ഇരിക്കാമോ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഓ സോറി പറഞ്ഞില്ല ഞാനാണ് പുതിയ കഥാപാത്രം ഭാസ്കരൻ ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര ഭയങ്കരമൊന്നുമല്ല പിന്നെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വല്പം പോക്കിരിയാണെന്നൊക്കെ ചിലയിടത്ത് അഭിനയിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒഴിവുള്ളപ്പോഴൊരു റിഹേഴ്സൽ നോക്കാം എന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി റൈറ്റ് ladies and gentlemen we now present to you a dear devil item by the one and only maskaran ഞാൻ കണ്ട പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെക്കാളും ഒരു ഗ്രേസ് ഉണ്ട് ജാനുവിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ്കോഴ്സ് വെറും ഷോ ആണെല്ലാം എന്നാലും പുതിയത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാട്ടാൻ തോന്നും നമുക്ക് കമ്പനി ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാമോ എന്ന് നോക്കിയാലും ശരിക്കും ഒരു ഡയർ ഡബിൾ ആയിട്ട് ജാനുവിന് ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി കളിക്കുന്നത് കണ്ട ഓക്കെ രാവിലെ പുറപ്പെട്ടാൽ പോരെ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റാഫും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നൂറ് ഡിമാൻഡും കൊണ്ട് വരും പിന്നെ ഭക്ഷിച്ച് ഇതും താൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് എമർജൻസിക്കുള്ള അയ്യായിരം രൂപ സേഫിലുണ്ട് മൂന്ന് കാലത്ത് വരും കാറ് പുറത്തുണ്ട് മദ്രാസിലെ ഡാക്ടർ എന്നും വന്ന് ബ്ലാക്ക് പന്തുണ്ട നോക്കട്ടെ ഭേദമുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന റാവു പറഞ്ഞത് ആ ലഹരി ഇറങ്ങിയാൽ അയാൾ വേറെ വല്ലതും പറഞ്ഞു ഓരോ ആഴ്ചയിലും അയാൾ വന്ന് നോക്കട്ടെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഞാൻ ഗോപിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്തർജാവോ അന്തർജാവോ ഇതിനാണോ രോഗം രോഗമൊന്നുമല്ല പുതിയ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ അനിമൽസും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അമ്മാവൻ ഒരേ ഭയം മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വരുത്തി ഒരുപാട് ചികിത്സ ചെയ്യിച്ചു ചങ്ങാതി ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കും നത്തിങ് വെറും ഷോവിന് എല്ലാം വെറും ഷോ അല്ലേ ഇതിന്റെ കാലിനെന്ത് പറ്റി വലത്തെ കാലിനെ ഫ്രാക്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പിൽ പറ്റിയതാണ് വയസ്സുമായി ഉപകാരമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനും പോറ്റണം ആനയാണെങ്കിൽ വല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ നടയിരുത്തി പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിലയുള്ള പന്തയ കുതകളെ കൂടി ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇത് ചൈനീസ് ട്രൂപ്പാണ് സിറ്റൌൺ 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 ഇവർ നാലഞ്ചാളുണ്ട് ഓഹോ 
അങ്ങനെ ആരും വേണ്ട വല്ല ഗസ്റ്റും വരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ നല്ല സ്മാർട്ട് ആയ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ നമുക്ക് വിളിക്കാം വരൂ വൺ സെക്കൻഡ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ജൂനിയർ വന്നെന്ന് കേട്ടു ഐ എം ഭാസ്കരൻ ഇയാൾക്ക് ഏതല്ല നമ്പേഴ്സ് ജീപ്പ് ജമ്പ് മോട്ടർ ബൈ വെസ്റ്റേണിൽ നിന്ന് അമ്മാവൻ വരുത്തിയതാ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ താവളം ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം ഏത് കമ്പനിയിലും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ആളില്ല ആണുങ്ങളായി പോയില്ലേ വരണം മുതലാളി പിന്നെ ആവട്ടെ അമ്മാവന്റെ ഒരു കമ്പങ്ങൾ ലുക്കറ്റിംഗ് മാനേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത റാസ്കൾ ഇവൾ ട്രപ്പീസിലെ ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണിപ്പോൾ പേരെന്താ ജാനു അതു ലേഡീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണോ ഹെൽപ്പേഴ്സിനുള്ള ഡി ക്ലാസ് അവിടെ ആർക്കും സുഖമില്ല ഓഹോ വരാവിടെ ഇവനേതാ ഒരു ക്ലൗൺ ആണ് നിനക്ക് ഇവിടെയാണ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിലെ ഡെക്കറേഷൻ പത്താളെ ഇട്ടതിൽ നിന്റെ പേരും കണ്ടല്ലോ വേഗം പോകും പ്രൊപ്രൈറ്റിലൂടെ വായിച്ച് തുടങ്ങി കുറച്ച് ഐസ് കിട്ടാൻ എന്താ വഴി ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് കാണിക്കാൻ ഡോക്ടർ മേനോൻ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മതി മാംസത്തിൽ ആ ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് കുടിച്ചിടാം അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻ ചോറി നത്തിൻ ടു വെറി അമ്മാവൻ ട്രങ്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നോട് നോക്കാൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡോക്ടർ മാനേജർ ഡോക്ടർ അച്ഛൻ മൂപ്പർക്കത് വന്ന മുതൽക്ക് പരിപ്രവമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സാർ സാർ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തീരെ വയ്യ ഡോക്ടർ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം എടോ ഇദ്ദേഹം വെറ്റിനറി പ്രൊഫസറാണ് മനുഷ്യരുടെ പനി നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ അല്ല ഓ 
பழுங்கு முத்துகள் பஞ்சி கிரீடங்க பின்னரிகள் இலகையாடுன்னு படையாடுன்னு யுவராஜன் அணியர படியில சேருவட்ட பொழியில் அந்த புறத்தகத்தில் நின்னு அணியர படியில சேருவட்ட பொழியில் அந்த புறத்தகத்தில் நின்னு நூறு பார்த்தன பூ பொழியும் பிரார்த்தன பூ பொழியும் காக்காலன் களியச்சன் கண்ணுருரங்குரங்கும் എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട് അമ്മാവിനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ നാണിയെടുത്തിയാണ് വിളിക്കാറ് ഓഹോ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് സമയമായി ഓക്കെ ദൻ ഗെറ്റ് റെഡി Yes, come in. Mr. Anandan. Sir. How many names are you? One new look. I want young blood. I want to know how many people are living in the world. I want to know how many people are living in the world. I want to know how many people are living in the world. I want to know how many people are living in the world. I want to know how many people are living in the world. I will show you what I can do. And... Uh, Huh? I want perfect discipline. When are you going to come? Who? First of all, one glass of horlicks. Can you come? Can you come? Yes, come. Come on. 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 ഇന്റർവെല്ലിന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ലീലയും കൂടെ പോയി നീ ഇപ്പൊ പോണ്ട കൽപ്പനയല്ലേ പോയിക്കോ ആരും അത്ര പതിവ്രത ചമയണ്ട കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബിൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ആര് പോകണം എന്നതിന് ഒന്നും തള്ളുമാകും ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് വേഗം വരുന്നുണ്ടോ പാദുഷാവിന്റെ വാഴ്ച ശരിക്കും തുടങ്ങി ഇതാ കണ്ടില്ലേ സുൻ 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 ബഡ സുൻ എന്നാ തമ്പി ഇന്നും തൂങ്ങവില്ലേ ആ ഉറക്കം വരുന്നില്ല റാവുജി പ്രോപ്പറൈറ്ററുടെ മരുമകൻ പഠിച്ചവൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവനും ഒരു റാഫ്റ്റ് നീ കണ്ടില്ലേ 
ബെസ്റ്റ് കൺട്രി സ്റ്റഫ് നോക്കണോ എങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കളയാം ചന്ദ്രേട്ടനൊന്നും കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും അന്തപ്പുരത്തിൽ സുൽത്താന്റെ ഊഴവും കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇനി എത്ര പേരുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിഹസിക്കാം വമ്പന്മാരാണെങ്കിലല്ലേ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായവരെ കീഴടം എന്നെ ചതിച്ചു എന്നെ പിഴപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനോടും എനിക്ക് സാധാവുന്നില്ല വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്തിരു പോയി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മുത്തശ്ശി കഥ പറഞ്ഞു തരാനാവും പാതിരാക്കി ക്ഷണിച്ചതെന്ന് അവൾ ധരിച്ചു പോയിരിക്കും ഞാനിതെത്ര കണ്ടതാണ് പോയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ പുറത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു പോയാൽ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനി ചുമടെടുത്തും കൂലിപ്പണി ചെയ്തും മാനമായി ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ അവർക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീടുണ്ടാവും സ്വന്തക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ എവിടെ ചെന്നാലും വലിയ ശമ്പളവും സൗകര്യവും കിട്ടുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം അറിയില്ല ഞാനും ഈ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് വളർന്നത് എനിക്കറിയാം അറിയില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പോലെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോരുന്നവരാണ് അധികം സോറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വടക്ക് മറാഠികളുടെ കമ്പനികളിലായിരുന്നു അടിമക്കച്ചവടം നടപ്പില്ലല്ലോ വീട്ടുകാരുണ്ടാവില്ലേ എവിടെയായാലും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ കുട്ടി പരിഹസിക്കാനില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കത്ത് കിട്ടാറുണ്ടോ എനിക്കാരുടെയും കത്ത് വരാനില്ല സ്വന്തക്കാരുള്ള ഒരു കത്ത് എഴുതും പക്ഷേ മറുപടി വന്നാലും അറിയില്ല കിട്ടില്ല അവിടെ ലക്ഷ്മി അടുത്തി പനിച്ച് പിച്ചും പേയും പറയുന്നു അത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുണ്ട് സഹതാപം കിട്ടാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പോ എഴുന്നേറ്റേ ഉള്ളു എന്ത് വേണം ഹാങ് ഓവർ മാറുമ്പോ വരാം അപ്പ പറയാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ടൈഫോയ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഹെൽപ്പേഴ്സിൽ ആർക്കോ സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ ഹെൽപ്പർ അവരും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നാം കിട ആർട്ടിസ്റ്റ് മുമ്പ് അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം അവരെ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സുഖമില്ലാത്തവരൊക്കെ വീട്ടിലയക്കണം അവർക്ക് വീടില്ല അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല രോഗം വന്നാൽ സാമാന്യ ചികിത്സയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു ലീവും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് കാണിക്കൂ വേണ്ട അത് അന്നേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര സീരിയസ് ആവില്ല അവർക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം എക്സ്പെർട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു നല്ല നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അയക്കണം പ്രൈവറ്റ് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കഴുത്തിറക്കുന്ന ബില്ലാണ് അറിയാമോ ഏറിയാൽ എത്ര വരും പതിനൊന്ന് വർഷം പണിയെടുത്ത വകയിൽ അവർക്ക് എത്ര ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ അനന്തൻ ഇവിടെ തിരക്കാടുകൾ നോക്കി ഒന്ന് പറയാം ആ മാനേജർ വാൻഡേജ് ചെയ്യൂ കൽപ്പന കിട്ടിയില്ലേ ഇനി സമയം കളയണ്ട ആ ഇവിടെ സർക്കാർ ആശുപത്രി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേഴ്സിംഗ് ഹോം ആ നിങ്ങൾ ഒരു ആംബുലൻസിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം അവർ റെഡിയാക്കാൻ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാം ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മോർണിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ 
சரி அஞ்சு மினிட்டு கேண்டீனில் இருக்க வரு நேர்சிங் ஹோமில் ஒராட்சத்தில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கிட்டியால் அவருக்கு சுகமாகும் வேண்ட நன்னி வாக்குந்தும் பரையண்ட ஆராயலும் செய்யண்டதானுக வரு ரெண்டு சாய இடையே ரெண்டு சாய கொடுக்கு ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ തീരെ ഉറങ്ങിയില്ല എവിടെ കിടന്നാലും എല്ലാം മറന്നുറങ്ങുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചാലോചിച്ച് നേരം വിളിപ്പിച്ചു കഴിക്കും ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ മെനക്കെടാറില്ല എന്റെ തെറ്റ് പല കമ്പനികളിലും ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പലരുമായും അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനും ഇനി ഇഷ്ടമായി ഞാനൊരു പരിക്കനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നടുങ്ങരുത് വളരെ കുറച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന നിലയ്ക്ക് തള്ളിക്കളയരുത് ആലോചിച്ച് പിന്നെ മറുപടി തന്നാൽ മതി മനസ്സിൽ വെക്കാൻ മാത്രമായി ഇപ്പൊ തന്നെ പറയട്ടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്റെ ഭാര്യയെ രാത്രി വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു മുതലാളിയോ അവന്റെ തന്തയോ ഇനി പുറക്കണം ഒരാളുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല അത്രയെങ്കിലും കഴിയുമല്ലോ അതാദ്യം ഞാൻ ഇവനോട് പറയാമെന്ന് കരുതി എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് തല പോയിക്കുക കണക്ക് കൂട്ടുക അതെനിക്കറിയില്ല മരണം കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന തൊഴിലാവുമ്പോൾ കൊല്ലങ്ങളോളം ആലോചിക്കുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല മനസ്സിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് സഹതാപം കൊണ്ടല്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മറുപടി കണ്ടായാലും എനിക്ക് ഞാൻ ഇവനെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ആലോചിക്കും എന്തായിരുന്നു ഭാസ്കറിന്റെ ഉപദേശം ഏയ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ നമ്പറുകളെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞു അത് മുമ്പും പറഞ്ഞതല്ലേ അവനെ സൂക്ഷിക്കണം എവിടെ ചെന്നാലും പെമ്പിള്ളാരെ മയക്കിലാണ് എന്റെ പണി ചന്ദ്രേട്ടൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു കിട്ടു ആ നമ്മുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനു പ്രൊപ്പറേറ്ററോട് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രേട്ടന് പറഞ്ഞൂടെ പ്രൊപ്പറേറ്ററോട് തന്നെ പറയണം ഞാൻ ജാനു പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണെന്ന് ജാനു പറഞ്ഞാൽ നടക്കും ഞാൻ ചെന്ന് കൊഞ്ചു കൊയ്യണോ ആണുങ്ങളെ പോലെ അവരോട് നേർക്ക് നേരെ കാര്യം പറയാൻ ചന്ദ്രേട്ടനാവില്ലെങ്കിൽ എനിക്കതും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്
ശുഭരാത്രി ശുഭരാത്രി നിങ്ങൾക്കു നേരുന്നു ശുഭരാത്രി സർക്കസും ഷോയും ഒക്കെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കണം അതിനാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയ ഐറ്റംസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കസും മറ്റൊരു സർക്കസും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് പകരം ജി പി അടിക്കുന്ന ഒന്നും വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല എന്ത് വേണമെന്ന് പറയണം ഞാൻ എന്തും ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം നെഞ്ചു വെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഹൃദയമെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാൽ അത് ആടിന്റെ കങ്കാടാ എന്ന് കൂ അതാ ഈ നാട്ടിലെ ജനം സ്പ്ലിറ്റ് ഗ്ലോബിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ വെറും ഗ്ലോബ് അല്ല സ്പ്ലിറ്റ് ഗ്ലോബ് അറിയാം അതത്ര കാര്യമൊന്നുമല്ല സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യാം ഷോ ആണ് കാര്യം അപകടമുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഷോ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ത്രില്ലിംഗ് ആക്കാം എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്യണം ലൂമിനസ് കളറുള്ള ഡ്രസ് കൊടുത്താൽ മതി റഷ്യൻ സ്റ്റൈൽ എക്സ്ട്രാ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല 
കമ്പനി ഒന്നാവണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ നിൽക്കുന്നത് ഇരിക്കണം ചില്ലറ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇനിയും ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കാതെ പലരുമുണ്ട് കൊല്ലങ്ങളായി വെറും ബാറ്റ് മാത്രം പറ്റുന്നത് പിന്നെ മനുഷ്യരാണ് കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നത് എന്ന് കണക്കിലെടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പരാതികൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനികളിൽ ഒരു പെട്ടി വെക്കാറുണ്ടത്രേ പരാതികൾ എഴുതിയിടാൻ വേണ്ട നേരിട്ട് പറയാൻ പേടിയുള്ളവർക്കാണ് പരാതിപ്പെട്ടി കുളിക്കാൻ കിടക്കാൻ ഈ സാധാരണ സൗകര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എല്ലാം പറയണോ എടോ താൻ ഇവിടെ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എടോ പോടോ താനെന്നൊക്കെ തരമനുസരിച്ച് പറയണം സൂക്ഷിച്ച് വാക്കുകളെടുത്ത് പെരുമാറണം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണെന്നാണല്ലോ വെപ്പ് സ്കെയിലും ശമ്പളവും ഒക്കെ അമ്മാവിനെ അറിയുമായിട്ടോണോ യു മസ് നോ ബിക്കോസ് യു ആർ റണ്ണിംഗ് ഷോ ഐ നോ വാട്ട് ടു ഡു എല്ലാരും പോ ഒരേ തരത്തിലുള്ള കോമാളിത്തം നിങ്ങളുടെ ഈ പീറ കളി കണ്ട് ആളുകൾ മടുക്കില്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാറ് എന്നും ചിരിക്കാൻ കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും പിന്നെ ചില കുട്ടികളും അംബു റിങ് ബോയ് ശങ്കരൻ റിങ് ബോയ് നാരായണൻ റിങ് ബോയ് ഗോവിന്ദൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ശേഖരൻ ഹെൽപ്പർ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഹെൽപ്പർ കുമാരൻ കുരിക്കൽ ഹെൽപ്പർ നിങ്ങൾക്കൊന്നും വിശേഷിച്ചൊരു ജോലി ഞാനിവിടെ കാണുന്നില്ല ഓ ഇവർക്കൊക്കെ ഉടനെ പിരിഞ്ഞു പോവാം വേണ്ടാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും പെടുത്തുമെന്നാ വിചാരിച്ചത് അലക്കാനും തിരുമ്പാനും ആള് വേണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാവും നിർത്തിയത് പാവം കുരുക്കള് ഗോവിന്ദട്ടിന്റെ കാര്യം അതിലും കഷ്ടം അയാൾക്ക് ചെറുപ്പമാ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാ കേക്കുമെങ്കിൽ ദൈവശാപം എന്നൊന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താ നന്ന് എന്നോടാണോ നടി എടുത്തി അയാൾ എനിക്കാരുമില്ല വിളിക്കുമ്പോ പോണു എന്റെ തലയിലെടുത്ത് ഉള്ള കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ ഒരാളില്ലാത്തോൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ എല്ലാവരും കാറ്റിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രതാപും കാറ്റില് ഭാസ്കരനാണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പിരിച്ചു വിട്ടാൽ പെരുവഴിയിൽ വേണം ഒരു നിയമവും നമ്മുടെ സഹായത്തിന് അപ്പോ പോകാൻ പറഞ്ഞവർ പോവുക തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ആരെയും പിരിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം ഇൻക്രിമെന്റ് സ്കെയിൽ ചോദിക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ വെച്ച് കിട്ടാൻ ഇരുന്നാൽ കിട്ടില്ല പിടിച്ചു വാങ്ങണം ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്റെ ഭാസ്കര കാണണം ഇന്ന് ആറ് പതിനഞ്ചിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഡ്രസ് ചെയ്ത് റെഡി ആറ് ഇരുപതിന് ഫസ്റ്റ് ബെൽ സെക്കൻഡ് ബെൽ ഫൈനൽ ബെൽ പറയുന്ന ആരും പോകാതെ റൗട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി അകത്ത് കയറി ഇവർ ടെന്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഷോ മുടങ്ങിയാൽ രണ്ട് ഷോ മുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ തയ്യാറ് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് സർക്കസ് കമ്പനിയിൽ പണിമുടക്ക് അല്ലേ താൻ തേണ്ട മുടരാളെ രാത്രി സൂചിക്കുമ്പോൾ ആരും ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പുറത്ത് കാവൽ നിന്നാ മതി ഈ കുത്തിരിപ്പിനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല പറയണം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്താം ഐ ആം റെഡി ബ്ലഡി ഹെൽ ഐ ആം റെഡി കമ്പനി പൂട്ടി നാളെ എല്ലാവരും പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞാലോ വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കണം ജോലി അന്വേഷിക്കണം എന്നും ഇത് അടിമപ്പടിയായി നിൽക്കരുതെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തുടങ്ങണമല്ലോ നമ്മളാവട്ടെ ആദ്യം എന്ത് പറയുന്ന ദിവസം കൂട്ടി വില്യാംസ് റിങ്ങിൽ കയറാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ക്ഷണിച്ചു പറയാം എന്താ ഇവിടെ എന്റെ വക എല്ലാവർക്കും ഒരു ചായ എന്റെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന് യു ആർ ഓൾസോ വെൽക്കം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മൈ ബോയ് കാന്റീൻ എന്തിനാണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലേ അത് മറ്റെന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട ചായ കൊടുക്കൂ
നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കൂടി തീരുമാനിക്കാം മാസ്റ്റർ 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 ഞാൻ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ പോയി ലക്ഷ്മി എടുത്തി നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഒറ്റ ദിവസം പിന്നെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി ആശുപത്രി നീ പോയോ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ വരുന്നത് ഉടമസ്ഥരില്ലാത്ത ശവങ്ങൾ അവർ വെച്ചിരിക്കില്ല തോട്ടികൾ മറുവിച്ചിരിക്കും അനേക വർഷങ്ങൾ കയ്യൊരു വാങ്ങിയ ഒരു കളിക്കാരിയുടെ ശബത്തിന് അവകാശമില്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അവസാനം ഇത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കാനാണ് അവസാനം മനുഷ്യരെ പോലെ മരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല നശിച്ചപ്പോ പെരുവഴിയെങ്കിൽ പെരുവഴി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ ഇറങ്ങി കാണും ഒന്നും പറയാതെ കടന്നു പോകും മാസ്റ്റർ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി തനിച്ചിരുന്നു ഇതിലും വലിയ കമ്പനിക്കാർ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു ആരും എന്റെ കൂടെ വരണ്ട മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ എവിടേക്കാണ് ഞാനോ ലക്ഷ്മിയുടെ പതിനൊന്നിന്റെന്ന് തിരുനാവായി പോയി കറുകത്തലപ്പിൽ അല്പം നേർ വീട്ടണം മക്കളോ 
താഴെയുള്ള ബന്ധുക്കളോ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ് എല്ലാ സ്ഥാനവും ഏറ്റ് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആവട്ടെ പിന്നെ നടക്കാം വഴി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ മാസ്റ്റർ ശ്രമിച്ച് ഒരു ചെറിയ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനോ തളരിയിലെ പെടുപ്പ് ഒരു കലയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ തോൽക്കാൻ തുടങ്ങി എനിയാണോ കരകയറാൻ പോണ ഒരു തുണക്കി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോണെന്നൊരു മോഹമുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി മാസ്റ്റർ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മതി ഒരുമിച്ച് എന്റെ കൂടെ വന്നവരാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം സമയമായി ഇന്ന് രണ്ടാക്കും തോന്നുമ്പോ ആ ചടങ്ങ് നടത്തിക്കോളൂ ഞാനില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇപ്പൊ പറയാം ഞാൻ ഞാൻ മാസ്റ്ററുടെ വാക്ക് തെറ്റി ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആണുവിനോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവൾക്ക് എന്ത് പ്രായമുണ്ട് അഞ്ചര വയസ്സ് പതിനെട്ട് നഖം ബീഹാറിൽ നിന്ന് വന്നതാ എന്താ വില പറയുന്നത് ഇത് കമ്പനിയുടെ മുതലാണ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു സലാം ഇയാളുടെ കണക്ക് തീർത്തേക്കൂ പട്ടിണിയാണെന്ന ആ കുരുക്കൾ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാവൻ നിർത്തിയതാണ് ഇക്കണ്ടാലോ അത്ര ചില കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്തേക്കൂ എന്റെ മുതലാളി ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ പറ്റി പുതിയ ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചു കണ്ടു ആ സമ്പാദ്യം ധാരാളം മതി പിടിച്ചു വിടാൻ ഇട കൊടുക്കാതെ ഞാൻ പിരിഞ്ഞു മാസ്റ്റർ പോകാം ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ പഠിച്ചോളാം കുട്ടി ഞാൻ പട്നി കിടന്നാലും മാസ്റ്റർ പട്നി കിടാതെ നോക്കിക്കോളാം അതുപോലെ ചിറങ്ങിപ്പോയ കോമാരിയുടെ മുന്നിൽ ഇവിടുത്തെ വീരതാരങ്ങൾ വെറും പുല്ലാണ് അപകടമുള്ളതാണെങ്കിൽ ലഹരി കൂടും വരൂ ബൈക്ക് റെഡി അല്ലേ എല്ലാം റെഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഊ ഞാൻ മുകൾ സർക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നൽ തരും അപ്പോ ഓപ്പൺ പിന്നെ അഞ്ചാറ് സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഒരു കർച്ചിഫ് വരൂ ഞാൻ കർച്ചിഫ് എന്നാണ് സിഗ്നൽ ശരി
ओके टाइमिंग सही है लीसी गुड ऑल राइट संडे तो लगा ओ एडवांस पब्लिसिटी उठती है संडे मैट नहीं फिर मिस्टर वास्करन मंगल पार्नेर सही है चिलर का स्केल फिक्स ही नहीं लिया मैं स्टडी ही तो रही हूँ चली गई कहीं की तरफ यहाँ कहीं कोला तारुने लेंगे लो इधर तगड़े लगा था कि ऐतन रेल कटिया लोग ना नालों देना उरे रच्चा बोले आस्कर ने शोर यामले आया लिंगे सौंदर्य काटने द ये निकिस्त मल्ला यंदे सौंदर्य आधे इड़ा वालों के ना जाने वाले ये निकाय रोने समसारी क्या बाढ़ ले मास्टर बारे ना द और मेरे लो ये निकाय तरह मारो ये नहीं ले अवे चल के हाजर शुद्धा नि कोक जानवन ई मस मुद चलव कई नूर रूप शंप
നിങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തെണ്ടികൾ അമ്മാവും വരുമ്പോൾ എന്ത് പറയുമാവും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ സമയം തരുന്നു പിന്നെ നിന്നെ ഈ ക്യാമ്പിനകത്ത് കാണരുത് ഇവന്റെ കണക്ക് തീർത്തു വിട്ടേക്കൂ പറ്റുള്ളൂ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വെസ്റ്റേൺ കോയമ്പത്തൂരുണ്ട് ഭാരത് സേലത്തുണ്ട് ഓറിയന്റൽ ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യൂ ഡോൺ ഇറി നമ്മൾ ഇനിയും കാണും ബെസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ധൈര്യമായിരിക്കൂ എന്റെ ധൈര്യം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് ചന്ദ്രകൻ ധൈര്യമായ ഒരു വാക്ക് പറയൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാം ഇപ്പോ ഇപ്പോഴോ ഒരു ജോലിയില്ല ഒരു സ്ഥലവുമില്ല നമ്മൾ എവിടെ പോവും എന്തെങ്കിലും ശരിപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ വരും ചാനു മാസ്റ്റർ പാവം മാസ്റ്റർ എന്തൊക്കെയോ കണക്ക് കൂട്ടി എന്റെ ധർമ്മസങ്കടം ആരോട് പറയാൻ പൊയ്ക്കോളൂ എന്നെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടണ്ട നല്ല കമ്പനിയിൽ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അരമണിക്കൂറല്ലേ നോട്ടീസ് പൊയ്ക്കോളൂ അതുകൊണ്ട് പഴയ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിക്ക് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല പരേടിന് പൊയ്ക്കോളൂ
தெட்டி போய் சார் நின்ற ஓரம் பிச்சைகளை எத்தனை பிச்சை காச்சு வாங்கி என் சிக்னல் கண்டில சார் கருது கூட்டி அல்ல இனியும் எனக்கு தெட்டி வச்சு எந்த சிக்னல் காணுங்க சில பையன் வீடும் சாவு மற்ற பிச்சை ரவுஜி ஏ பாஸ்ட் சிம்ஹ கூட்டின என்ற அர்த்தி பரக்கடி வெ அல்ல ரவுஜி தபூ பீமின் கூட்டல் அவனுக்கு சத்தியம் அவனான என்ற பெற்ற இனி தெட்டி வச்சல சார் பண்டக்கு விசாரிக்கும் என்னெங்கில் ஒரு தீரந்தி அது ரிங்கில் வச்சாயல் புல்ல இப்போ ஜனும் ராவிலே ஒன்று புறத்து போக வெறும் ஒரு சேஞ்சு சமயம் நோக்கியிருந்தும் விரட்டில் வரும் എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി സമ്മാനിച്ചാൽ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്ന് വാങ്ങുന്നില്ല ഇന്ന് അപ്പോൾ ഭയൻ തീരെയില്ല എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് വെറുതെ ജാനുവിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം സത്യം സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ക്യാമ്പിൽ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടില്ലല്ലോ ബാക്കിരട്ടം ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തന്നാൽ മതി പിന്നെ എനിക്ക് എഴുത്തറിയില്ല എനിക്ക് നാല് ഭാഷ അറിയാം ഏത് വേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാം എനിക്ക് പറയൂ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പറയൂ എനിക്ക് മതി മറുപടി ഇത്ര മതി
വിശേഷ ദിവസമാണ് ഐ എം ഹാപ്പി വെരി വെരി ഹാപ്പി എന്റെ വക വലിയൊരു പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പിന്നെ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് മൈ ബായ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ഐ ആം ഹാപ്പി നോക്കൂ ഭാസ്കർ പാർട്ടി നേരത്തെ നടത്തണം കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരിങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു വരും ആരെ നമ്മുടെ ഭാര്യ റെഡേ അവർ ഭോടാണ്ട രാത്രി ഏ ചോട്ട പാർട്ടി ഫുൾ ബോട്ടിൽ റം നമ്മ രണ്ടു പേർ കബൂൽ കബൂൽ റാവജി ചെയ്യോ പശുവിന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അവന് തെറ്റ് പറ്റില്ല ആ പിന്നെ റാവുജിയോട് മാത്രം ഞാൻ നമ്മുടെ വിശേഷം പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ പാട്ട് നടത്തണം നിർബന്ധം ഇത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങണ്ട ഏ ഇനി ജീപ് ടെമ്പല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പിള്ളേർ കളിയാണെന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയൂ എന്നെ വിളിച്ചറിയും എല്ലാം ചെക്ക് പണി എടുക്കാം റെഡി സാർ The next item is a reckless 50 feet deep jump by Daredevil Bhaskaran. Ready? 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 ആംബുലൻസ് വരില്ലേ ഇനി ആരും വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു
വാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കെ നിനക്ക് ഈ മാസം ഞാൻ ശമ്പളം കൂട്ടുന്നു നിനക്കൊരു പ്രത്യേക കോട്ടേഴ്സ് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചോദിക്കാം നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഉപദ്രവമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഒരുത്തൻ ക്യാമ്പ് വിട്ടു മറ്റൊരുത്തൻ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് ലോകം തന്നെ വിട്ടു എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മതി ക്യാഷ് റോഡ് കാശ് വാങ്ങിക്കോട്ടെ പറയാം ഞാനു ക്യാന്റീനോളം ഒന്ന് വരണം എന്തിനാ ഒരാൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്റർവെൽ ആവട്ടെ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി നാണി അയ്യോ കുട്ടി ഞാനു എന്നൊന്നും വിളിക്കല്ലേ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ മേം സാബ് എന്ന് വിളിച്ചാ ഗുണം ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞിരാമേട്ടാ ഷോ തുടങ്ങുമ്പോ വന്നു ഞാൻ കാൻഡിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ടെന്റിൽ വരൂ നിൽക്കൂ ഞാൻ വിളിക്കാം നന്നെടുത്തേ അയാളെ വിളിക്കൂ ും 
ചിരിക്കൂ എനിക്ക് നേരമില്ല എനിക്ക് ഭാരതത്തിൽ ജോലി കിട്ടി ചിലവ് കഴിച്ച് ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ ടീം ആയാൽ മാസം നാനൂറ്റി അമ്പത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്താണ് ഞാൻ വന്നത് നമുക്ക് പോകാം എങ്ങോട്ട് ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സും കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലും നല്ല ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണോ ഞാൻ വരുന്നില്ല എവിടേക്കും വൈകിപ്പോയി ഭാസ്കരൻ വന്നപ്പോഴേ നിന്റെ മട്ടു മാറി അയാൾ പോയില്ലേ ഇനി ആരെ കഥ നിന്റെ ഇരിപ്പ് ഒരു കുടില് മതിയായിരുന്നു അതില്ലെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരികത്ത ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്കുണ്ട് അവന്റെ തടവിൽ അറിയാം അതെ തടവ് തന്നെയാണ് അവസാനം കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇതായതുകൊണ്ട് ഇതിലാവുന്നത്ര കഴിയാമെന്ന് ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചു പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് സമയമില്ല പോകാൻ നാണിയിരുത്തി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുട്ടി എണീറ്റ് മുഖം കള്ളു നേരായി ഇതാരാണ് 
ഇതിലും വലിയ അപകടം പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് സമാധാനിച്ചോളു കുട്ടി സാരമില്ല ഇതൊക്കെ ആർക്കും പറ്റുന്നതാ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് എല്ലാം തീർത്തു തരാനുള്ള ദൈവമുണ്ടായില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വയസ്സായി ചിലതിനെ മാറ്റണം അതിന് കുറെ പണം വേണം ചിലരെയൊക്കെ പിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് അമ്മാവന്റെ അഭിപ്രായം കാര്യമായ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ കേട്ടു ആ പക്ഷെ ജാനുവിനെ പിരിച്ചു വിടുന്നില്ല ആർട്ടിസ്റ്റായി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹെൽപ്പറായി നിൽക്കാം ഹെൽപ്പറുടെ ശമ്പളമേ തരാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പക്ഷഭേദം കാണിച്ചെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നരുതല്ലോ അതല്ലേ ശരി ആ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്താ വളരെ ഉപകാരം സാർ
तुम वही मास्टर मास्टर 